Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. Eine weitere Folge von Peters Krieg. Nun wundert ihr euch natürlich, was in dieser Woche schon passiert ist. Also ich äh, kann es immer wieder sagen, also wir haben uns entschlossen, die Afghanistan-Tagebücher und Maschinenkrieg und Bohnenernte vorerst einzustellen, weil wir momentan festgestellt haben, dass das Interesse a, daran nicht so groß ist und b, alle lieber gerne etwas über den Kriegsverlauf und was in der Ukraine passiert, wissen wollen. Deswegen machen wir jetzt diese Videos über die Waffensysteme in diesem Krieg. Der fürchterliche Krieg, der hier in Europa tobt und, so ein, und uns alle betrifft, wie auch immer, ob es die Benzinpreise sind, ob es die Flüchtlinge sind, was auch immer, ganz, ganz furchtbar. Damit will ich euch jetzt aber auch nicht noch äh, weiter äh, ärgern, sondern heute ist es einfach so eine Folge von Peters Krieg, damit man mal wieder ein bisschen auf andere Gedanken kommt. Natürlich ist dieser Krieg dort auch furchtbar, aber es ist ja nun mal äh, schon lange, lange her und deswegen ist es vielleicht eine Möglichkeit, sich ein bisschen ja, äh, auf andere Sachen zu besinnen. Ja, wie auch immer, also Peters Krieg wird weitergehen äh, für die nächsten Wochen, weil das alles schon, äh, habe ich schon alles fertig gemacht und vorgesprochen, deswegen muss ich da nicht großartig noch Arbeit reinstecken ähm, und es wird auch am Sonntag noch ein, äh, ein anderes Video geben, aber in, in der Regel werden jetzt diese Waffenvideos erstmal diesen Kanal dominieren. Ich hoffe, ich hole euch damit ein bisschen ab und erkläre euch ein bisschen was dazu und äh, wie gesagt, es ist ja auch irgendwie alles so ein bisschen um der Ukraine zu helfen, weil wir ja die Einnahmen von diesen äh, Videos über die Ukraine spenden werden. Ja, in diesem Sinne würden wir uns jetzt gar nicht so lange aufhalten. Ähm, kurzer Satz noch zu Rudolf. Ähm, die äh, Hörbücher auf der Webseite werden extrem viel runtergeladen. Das finde ich ganz toll. Denkt bitte immer dran, wenn ihr die Datei bekommt, ihr müsst diese Datei mit einem Browser öffnen, sonst funktioniert das nicht. Das musste ich, glaube ich, schon 800 Mal in die E-Mail schreiben. Denkt bitte dran. In diesem Sinne würde ich sagen, bevor wir hier uns in 800.000 Worten verlieren, Steigen wir ein in den Panzer, und zwar in den Panther von Peter und äh, fahren mal in die Normandie. Los geht's. Mitten in der Nacht wurden wir geweckt. Aufgeregt liefen Infanteristen und Panzerleute durcheinander. Die Briten waren wohl durchgebrochen und die Sicherungseinheiten wurden zurückgeworfen. Also musste mal wieder schnell gehandelt werden und da wir in dem Bereich das schärfste Schwert des Regiments waren, lag es wohl wieder mal an uns. Alles wurde schnell zusammengepackt und verstaut. Wir hatten den Auftrag, mit vier Panzern vorzustoßen, aber keine Schützenpanzer sollten mitfahren. Das wollte mir nicht gefallen. Die feindliche Infanterie hatte ihre Panzerabwehrwaffen dabei und in dem unübersichtlichen Gelände ohne Grenadiere links und rechts wären wir auch nur große Zielscheiben. Ich legte mein Veto ein und es wurden jedem Panzer noch vier Grenadiere beigestellt, die auf dem Heck mitfahren sollten. Ja, besser als nichts, dachte ich mir. Ein Unteroffizier mit seinen drei Mannschaften meldete sich bei mir und ich verwies ihn an Rudolf. Er sollte die Einweisung übernehmen, denn nichts ist schlimmer als eine Lebensversicherung auf dem Panzer, die nicht handelt, wenn Not am Mann ist. Rudolf kannte die wichtigsten Punkte für die Begleitinfanterie und auch, wie die Männer sich verhalten sollten. Er erklärte ihnen, dass sie schön in Deckung bleiben sollten, bis es das Zeichen zum Absetzen gab. Dann nach hinten absetzen, nicht zur Seite. Keine Zigaretten auf dem Heck. Alle vier Himmelsrichtungen sollten per Sicht abgedeckt werden. Genau beobachten und wenn was auffällt, mit dem Gewehrkolben gegen den Turm klopfen. Dann wird der Kommandant sich schon melden. In einer Feuerstellung nach links und rechts verteilen, nicht nach vorne vor den Panzer. Immer 10 Meter Abstand halten, falls der Panzer fährt oder dreht. Erst wieder raufklettern auf Ansage, nicht einfach so. Ja, das waren so die grundlegenden Dinge. Und nur wenn man den Kameraden das einschärft, sind die Truppen auf dem Panzer eine gute Hilfe. Trotzdem ist es auch immer ein Himmelfahrtskommando. Beim Artillerieangriff dort oben auf dem Panzer oder bei Packbeschuss aus einer Schweigestellung wird es die Männer dort in Stücke reißen. Sicher ist das nicht. Aber ich glaube, Rudolf hat denen das genau genug erklärt und mehr war nicht zu machen. Wir waren soweit. 
Wir hatten acht Kilometer Strecke vor uns und ein Kübel fuhr vorne weg, um uns den Weg zu weisen. Schnell waren wir nicht unterwegs, dafür waren die Straßen zu eng und es war schon sehr dunkel. Überall waren Blitze zu sehen, entweder Artillerie oder Bombenabwürfe. Gespenstisch schön war es. Diese Bilder brennen sich in die Seele ein. Ich schaute nach Helmut, er sah nicht gut aus, musste aber nun durchhalten. Ich wollte wissen, ob er den Arm noch zum Richten der Kanone benutzen konnte und er erwiderte, dass alles noch funktionierte. Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Da gab es jetzt nicht mehr viel zu ändern. Wir waren knapp 20 Minuten unterwegs, als wir voraus Gestalten über die Straße huschen sahen. Eine MP bellte los und der Kübel stand quer auf der Straße. Sofort wurde nach links und rechts auf das Feld ausgewichen, um einer möglichen Straßensperre oder Pack aus dem Weg zu gehen. Wir stoppten hinter der Hecke, die wir durchfahren hatten. Es war kaum etwas zu erkennen. Dann ein entfernter Explosionsblitz und ganz kurz sah man fünf oder sechs Mann über den Acker sprinten. Helmut, feindliche Infanterie, 11 Uhr! Der Turm drehte und eine Sprenggranate flog zum Gegner. Das MG ratterte los und man konnte noch sehen, wie zwei Männer in einem Graben verschwanden. Vorwärts verwies ich den Fahrer und mit einem Ruck rollten wir los. 200 Meter weiter waren wir an dem Graben, aber nichts mehr zu sehen. Meine Grenadiere klebten noch am Turm und hatten einen ordentlichen Schreck bekommen, als die Kampfwagenkanone auf die Engländer schoss. Das ist schon nicht leise, meinte ich nur zu denen, und dass, wenn sich der Turm dreht, man immer damit rechnen muss, dass in Kürze auch was passiert. Scheinbar hatten wir die Brüder vertrieben. Nach weiteren zehn Minuten rollten wir zurück auf die Straße und weiter ging es. Hinter der nächsten Biegung stand ein Brenncarrier und ein LKW auf der Straße, scheinbar mit Motorschaden. Das waren wohl die Männer, die eben getürmt sind. Hatten sich wohl verfahren oder waren irgendwo durchgeschlüpft. Unser Führungspanzer schob den Carrier in den Graben und der LKW wurde gleich besetzt und nach hinten geschickt. Ich musste einen meiner Männer auf dem Heck abgeben, aber mit drei Mann klappt es auch noch. Leider war im LKW nichts Vernünftiges, was man im Panzerturm brauchen konnte, also Proviant oder Schnaps. Das war in Russland einfacher, da gab es öfter mal eine Flasche Wodka aus den Beständen der Roten Armee. Und weiter ging es. Stockdunkel war es noch immer. Das gefiel mir nicht. Wenn die mit ihren Fahrzeugen schon so weit vorgefahren waren, sind wir dann schon überflügelt worden? Oder hatten die nur Pech? Es dauerte nicht lange und es kam die Antwort. Der Kübel fuhr scheinbar voll in eine motorisierte Infanterieeinheit hinein. Über Funk hörten wir nur vom Spitzenpanzer den Ruf Feinkontakt, auffächern. Zwei nach links weg und wir mit dem zweiten Panzer in der Kolonne nach rechts durch die Büsche durch. Die Männer auf dem Heck mussten sich ordentlich festhalten, denn wir rollten schnell durch einen nicht sehr tiefen Graben, aber es ging ordentlich zur Sache. Dann stieg das Feld vor uns leicht an und ich befahl, dem Fahrer anzuhalten. Der Kameradenpanzer fuhr noch weiter vor und ich steckte den Kopf so weit wie möglich aus dem Lug. In 200 Meter Entfernung sah ich den Kübel brennen und MG ratterte. Geschosse flogen wild durch die Gegend und schon schlug die erste Granate in den feindlichen Verband ein. Es gab eine Explosion und erhellte die Szenerie. Verdammt, da waren auch Panzer dabei, scheinbar Cromwells, oder hatte ich mich getäuscht? Helmut drehte den Turm auf 10 Uhr und schon hatte Rudolf eine Panzergranate im Rohr. Wir brauchten mehr Licht. Helmut, kannst du was sehen? Keine Antwort. Dann sah ich durch das Panzerglas, wie ein MG, wo das Bug-MG vom Cromwell losratterte, und die Umrisse des Panzers waren jetzt gut zu erkennen. Ich schrie noch Feuer und im gleichen Augenblick ruckte unser Panther und das Geschütz warf die Hülse nach hinten aus. Nicht mal eine Sekunde später war der Cromwell nur noch ein Flammenmeer. Volltreffer, ich schlug Helmut auf die Schulter, traf aber seinen verletzten Arm. Er schrie auf und ich bereute meinen Freudenausbruch. Ich rief aus dem Turm, dass die Grenadiere abspringen sollten. Wir wollen gleich zurück auf die Straße. Panzernahkämpfer sind sicherlich hier auch unterwegs. Ein paar Minuten später kam es dann auch schon zur Katastrophe. Der Panther von Leutnant Erkaun rollte zu weit vor und nachdem wir einige Explosionen gehört hatten, kam über Funk, dass der Panzer getroffen sei und sie ausboten müssen. Ich rief den Grenadieren zu, dass gleich ein paar unserer Leute aus Westen zu uns laufen werden, nicht feuern. 
Der Unteroffizier der Grenadiere zeigte verstanden und wir drehten den Turm weiter Richtung Straße. Rückwärts, gab ich vor und wir rollten in unseren Spuren zurück auf die Straße. Schön an der Seite bleiben, sagte ich dem Fahrer. Schon kamen unsere Jungs vom zerstörten Panther angeflitzt und warfen sich hinter unseren Kampfwagen. Die Kameradenpanzer nahmen jetzt von Osten aus die Kolonne unter Feuer und wir versuchten auch noch Ziele auszumachen, aber wegen der Straßenbiegung konnten wir nicht so weit sehen. Über Funk kam, dass die beiden sich auch langsam zurückziehen wollten, also über den Acker östlich von uns. Ich sollte die Straße im Auge behalten, wenn da was nachstoßen sollte. Sprenggranaten wurden geladen und der Turm war wieder auf 12 Uhr. Helmut klebte an der Optik, hatte aber keine Ziele. Perlenschnüre der MG pfiffen durch die Nacht, aber nicht zu uns rüber. Plötzlich war Erkaun an der Luke und wollte ein MP haben. Der Fahrer von seinem Panzer war wohl verwundet und auf halber Strecke liegen geblieben. Er wollte ihn holen. »Wo waren die Grenadiere von seinem Panzer?« rief ich ihm zu, als er die MP und die zwei Magazine auffing. »Die sind nicht mehr«, meinte er. »Das hat die gleich beim Treffer vom Panzer gefegt. Ich habe die nicht mehr gesehen.« »Schöner Mist.« Östlich von uns rollten die beiden Panther noch feuern zurück, aber der Kampflärm wurde weniger. Es dauerte noch weitere zehn Minuten, dann brachten sie den Fahrer heran. Er hatte einen Schuss in den Rücken bekommen und auch in den Unterschenkel. Er blutete sehr stark und im Schein der Taschenlampe wurden ihm notdürftig Verbände angelegt. Das sah nicht wirklich gut aus. Der Befehl zum Rückzug kam. Ich ließ noch zwei Sprenggranaten die Straße entlang feuern. Was auch immer da hinten stand, war jetzt zu Klump geschossen. Alle waren aufsitzen, wir rollen zurück. Der Verwundete lag auf der Motorabdeckung und ich schaute nach hinten raus, um den Fahrer einzuweisen. Merkwürdigerweise klappte das sehr gut. Kein Feindpanzer oder feindliche Infanterie folgte uns. Die hatten wohl auch die Schnauze voll. Unsere Infanterie wurde herangeführt und bildete einen Riegel. Ein Zug SS-Granadiere meldete sich bei mir, als wir den Verwundeten abluden. Abgekämpfte und schmutzige Männer mit stoppeligem Kinn standen vor mir. 15 Mann. Jeder dritte hatte ein Ofenrohr dabei, dazu noch zwei MGs und einen Haufen Handgranaten. Ein Oberscharführer war scheinbar der höchste Dienstgrad. Er machte Meldung und wollte gerne wissen, was passiert war. Meine Güte, wie sehen Sie denn aus? fragte ich erstmal. Er erklärte mir, dass Sie schon seit mehr als 48 Stunden am Feind stehen und nicht zur Ruhe kommen. Ich erzählte kurz die Lage und zeigte auf die Karte und wo es passiert war. Wir gehen vorher, Oberleutnant, meinte er zu mir. Die vertreiben wir schon wieder von der Straße. Scheinbar waren diese Männer in der Bekämpfung von Fahrzeugen Experten, denn wie ich später erfuhr, hatte dieser Trupp schon acht Panzer ausgeschaltet. Kaltblütige Burschen, die möchte ich nicht als Feinde haben. Der Oberscharführer meldete sich ab und bat mich noch, den Zugführer für die Lagemeldung seine Position mitzuteilen, damit wir nicht später unsere eigenen Leute abschießen. Mittlerweile hatte sich die Lage etwas gefestigt und wir waren hier erstmal sicher vor weiteren vorrollenden feindlichen Kolonnen. Wir hatten jetzt drei vermisste Grenadiere von Panzerbesatzung Erkauen und sein Fahrer starb kurz nachdem wir angekommen waren. Scheinbar war die Verwundung doch schlimmer als gedacht. Wieder gute Männer im Schmelztiegel der Schlacht verloren und den Panther nun ja. Ich hoffte, der war da nicht mehr zu gebrauchen. Wir hatten immer strenge Anweisungen, den Panzer nur aufzugeben, wenn er brennt oder so beschädigt ist, dass selbst die Gegenseite damit nichts mehr anfangen kann. Ich habe es in Russland erlebt, wie uns die eigene 8-8, die wegen ein paar verängstigten Kanonieren unzerstört in feines Hand gefallen war, einen eigenen Panzerangriff zur Sau gemacht hat. Das sollte mit solch einem Panzer hier nicht passieren. Helmut wurde auch nach hinten gebracht. Bei den anderen Panthern, die im Osten im Einsatz waren, hat es wohl auch Verwundete gegeben. Ein Panzer hatte zusätzlich noch einen Getriebeschaden bekommen und sollte in die Inst. Ich fragte gleich nach, ob ich den Ladeschützen ausleihen könnte. Mit Rudolf hätte ich ja noch einen Richtschützen. So kam der obergefreite Paul S. zu mir in den Panzer. Nachdem ich mich von Helmut verabschiedet hatte, sah ich noch, dass Rudolf und Helmut sich angeregt unterhielten. Aber mit einem Lächeln stieg Helmut dann in den LKW und fuhr ab. Ich denke, dass er seinen Sitzplatz in guten Händen wusste. Rudolf wirkte nachdenklich, aber scheinbar passte ihm seine neue Aufgabe ganz gut. Ich nickte ihm zu und meinte dann, so mein Lieber, dann wollen wir mein Auge zudrücken. 
Jetzt würde sich zeigen, wie gut seine Augen wirklich waren.